con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre el plan de distribución de vacunas. Adelante, por favor. Esta información es lo que hemos hecho desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 7 de febrero. Este, todas las actividades que se han realizado para poder llevar a los estados las vacunas que se requieren. Eh, durante este lapso, aquí vemos más de 2 millones, 202, 202 millones de, de dosis que han llegado, han llegado a Incan y a Birmex, ahí en estas dos instalaciones. Eh, se organizan para poder apoyar a los estados y, y de ahí empieza nuestro, nuestro trabajo. Se han eh, trasladado eh, este, vacunas a todas las entidades federativas, a las 32 entidades federativas. Por vía terrestre hemos trasladado 142 millones 604 mil 419 dosis eh, y por vía aérea 48 millones 634 mil 659 dosis, haciendo un total de 191 millones 239 mil 78 dosis. Esto es lo que, lo que hemos eh, nosotros apoyado, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, es lo que, lo que hemos podido trasladar en apoyo a los estados y en apoyo a la estrategia de, de, este, de distribución. ¿Qué, ¿Cuántos son los efectivos que hemos empleado de, de las cuatro fuerzas, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional? 132.404 elementos de, de las cuatro fuerzas, 13.200 vehículos de las mismas, 30 aeronaves, 4.400 escoltas de, de seguridad también de esas fuerzas y hemos empleado en los traslados aéreos 1.102 horas con 44 minutos de vuelo en las aeronaves que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana. Adelante, por favor. La que sigue, este, la, la distribución de medicamentos. En cuanto a, al plan de apoyo para el traslado de medicamentos, lo que hemos realizado las Fuerzas Armadas, a partir del día 5 empezamos esta actividad apoyando la distribución hacia los almacenes estatales del, del IMSS. Eh, hemos eh, trasladado 18 millones 98 mil 467 piezas de medicamentos, hemos empleado 92 tractocamiones, 66 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 6 de la Secretaría de Marina y 20 de Birmex. En, en total han sido 1.393 toneladas y hemos apoyado a 15 estados, que son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Colima. Eso es lo que hemos realizado para llevar a los almacenes estatales del, del IMSS. La que sigue, lo, 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 la actividad. Que, en la que hemos participado también para el destino final de esos medicamentos, han sido, el apoyo ha sido a 10 estados, aquí los vemos, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Colima, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esos son los 10 estados, hemos distribuido ya en este destino final 10 millones 36 mil 45 piezas. 802.91 toneladas y las unidades médicas a las que se les ha este, llevado este medicamento son a 425. Se ha participado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con 138 oficiales, 1.371 elementos de tropa, 11 tractocamiones, 151 vehículos de 6.5 toneladas, 11 camionetas de 3.5 toneladas, 45 Cheyennes y 4 Jumbis. Por parte de la Guardia Nacional, 151 efectivos, 32 vehículos de 6.5 y por parte de la Secretaría de Marina, tres oficiales, 39 elementos y seis vehículos de 6.5 toneladas. En cuanto al apoyo al Insabi, hemos trasladado a los almacenes estatales también a partir del día 15 de diciembre del, del año pasado de este, eh, a 18 estados, a 18 almacenes en, en 18 estados, que son en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Hemos empleado 45 tractocamiones para eso, 2 millones 221 mil 136 piezas, eh, 287 toneladas. Adelante, en, el, en lo que es el destino final hacia las unidades médicas, en lo que corresponde al Insabi, hemos apoyado ahorita desde a 518 unidades médicas en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Sonora, con más de dos millones de piezas distribuidas. Y se tiene contemplado iniciar la distribución en ocho estados, estos son en Baja California, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, para alcanzar un, un total de unidades médicas a las que les llevaremos el medicamento de 3.708 unidades médicas. Es todo, señor presidente.